hace varios años, por el 2009, yo intenté hacer un post, ¿no? tratando de ver el origen de este falso mito, de este mito urbano, y no tuve mucha suerte, pero ahora sí he logrado encontrar la fuente de esto. El problema fue que hay una revista española, que se llama Más Allá de la Ciencia, y en el año 2001 eh, publicaron esta portada, ¿no? donde decían hay una cara en, en Machu Picchu, ¿no? que esa montaña representaba un rostro, y muchas personas lo han creído, pero luego se, en la misma página, o sea, la, esta, esta revista tiene su página, y ahí se disculparon diciendo que no, que era falso, ah. se, habían, se habían confundido, pero eso por el año 2009 fue cuando se dio a conocer esto, ¿no? y yo, yo recuerdo que por, que por, por esa fecha yo viajé a Cusco con mis hermanos y yo recuerdo que vendían este, cuadros de esta, de esta foto, ¿no? y, o sea, la vendían como si fuera un souvenir, incluso hay una página donde venden cuadros, pinturas, y muchas representan esa cara como si fuese real, o sea, al final le, le salió bien, pero porque servía para vender claro. algo que ofrecer pero es no, falso, y, ¿no? y esa revista la tengo, creo, me gusta, me gusta mucho eh, sí. todo lo que publica, pero yo pensé, claro, que era solo una dramatización no, 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 no pensé que que hacía la mala, ¿no? no, sí, pues, entonces yo creo que muchas personas se lo han creído que era verdad, incluso esa foto que estoy mostrando hay una página donde suben fotos de viajes y él, lo curioso es que el el que publicó esa foto pone que él lo ha tomado, o sea, incluso da la descripción de qué hay, qué día, qué hora, en qué ángulo. No, es falso, o sea, no, él quería hacer creer que él ha tomado la foto. No, no, claro, lo han tratado de, de encajar bastante, ¿no? No, pero ahora muchos dirán, entonces, ¿no hay un rostro de Machu Picchu? No, sí hay un rostro de Machu Picchu, pero no es ese. Y... Esto yo no lo he descubierto, eso ya se sabía, simplemente que lo corroboré cuando viajé a Machu Picchu en, hace dos años. Afortunadamente he viajado antes que empiece esto de la... Sí, sabes? sí, sí. Si no, no hubiese podido, no sé cuándo hubiese podido viajar. Yo recuerdo que subí al Intipunco, ¿no? Esa parte que está atrás. Ya. El... Es largo, largo el camino. Y en cierto momento yo estaba parando ¿no? a hacer fotos, porque hay, hay partes donde se puede ver la ciudad de Machu Picchu. Empecé a tomar fotos, ¿no? Y revisando mis fotos encontré esto, ¿no? Hay una parte, es en, en la montaña más alta, ese es el Huayna Picchu. La, la pequeña es el Huchu y Picchu, la montaña pequeña. Ya, esa es la que es el rostro. ¿no? Y esta es otra foto que tomaron. Esa sí la encontré en Facebook. Eso yo no le he tomado. No es mío. No, no sé quién será el autor de esa imagen, pero ahí está. No estoy diciendo, porque es, seguramente ya la han visto varias veces en Facebook. Sí, esa, la, sí, esa sí es real. Sí, sí, sí. Sí, sí. hay ¿eh? un rostro. Sí, sí. Y y no solo también. ahí, en muchas otras partes. Pero sí, claro. Entonces, o sea, la de acá puede que sea falsa, pero bueno, al menos sí tenemos, sí había un rostro. O de repente llevó esta foto la persona y dijeron, sí, se, se ve, pero la vamos a dar una retocadita. <risa> <risa> y ya salió la otra. Ah, Algo claro. así debe haber sido, ¿eh? Porque cómo sí. se va a inventar que era un rostro, ¿no? Y es mucha coincidencia, seguro algo de eso ha pasado. O le dijeron que había un rostro y no la encontró, ¿no? Cuando viajó no encontró cómo y dijo, ya, yo hago esto. Claro. A veces pasa, pues que no encuentras el sitio, sobre todo cuando vas a, a San Seguamano y a tantos tanto sitios, no, a veces buscas una piedrita o algo y no la encuentras, pues, ¿no? Mm, claro, no, y, no, no, sé si cuenta que, no sé si esto cuenta como efecto Mandela, pero todo modo es curioso. Sí, 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 cuenta, cuenta. <risa> <risa> Está bueno. bueno, sí. Ya. Bueno, quiero aprovechar ¿no? para mandar saludos a los guías que me llevaron esta vez, este, Ronald y Raúl Queguaruchu, son los dos hermanos que ahora por esto de la, este, ya sabes, no, pero que estén bien, ¿no? Sí, pues. Bueno, saludos. De eh, la agencia Raíces Quechos Travel. ¿En Cusco lo tomaste o en mismo Machu Picchu? Sí, yo fui, yo fui. Ya, yo la primera vez que fui, me dijeron, primero vete, vete al Intipunco, ¿no? antes de entrar a la ciudad, y yo subí. Fue algo, fue algo, una experiencia única, porque cuando llegué al Linti Punco, subí, estaba grabando y justo pasó un colibrí enfrente de mí, y lo grabé. Algo así, algo inédito. Y ya después ya me bajé, ¿no? Fue, fue dos días, ¿no? Al siguiente día ya me entré a toda la ciudad. Es una claro. bonita experiencia. Sí, mínimo es dos, tres días, ¿no? Sí. Si no, no lo ves bien. Ya, ver, sigamos. 